Now, dear colleagues, we will move to the next item of our agenda. I must remind you uh, that uh, the 11.30 presentation, presentation of the uh, opinion of uh, Mr. Adrian Teban, along with the voting slot for uh, the opinion, will move for four o'clock. So we will now directly go to the uh, Mayor Pavel Adamovic uh, Award, uh, the award ceremony, uh, which is the last point of our agenda before the break. Uh, an extremely personal and important project, uh, which we have been working on for a long time in the Committee of Regions, and which sees the light today. And for me, it is a great honor to chair this award ceremony. Um, distinguished guests, dear colleagues, I welcome all of you to this ceremony, which pays tribute to the late Mayor Pavel Adamovic. The award is the result of a collective effort organized by the European Committee of Regions, the International Cities of Refuge Network, and of course the city of Gdansk. Many other stakeholders from the European Commission to the Congress of the Council of Europe to the Association of Mayors of the United States of America have contributed to this first edition of the Adamovich Award. And I would like to thank all those involved for their support and their commitment. And I would also like to extend my warmest thanks to Ms. Adamovic for joining us today and for her support throughout the organization of this award. Dear Magdalena, this award is not only a tribute to Pavel's commitment to his people, city, country and our union. It is a permanent reminder for all of us to continue his work and to always stand together for our common values. This award is his heritage, which will be forever preserved by our institution and, of course, in the entire European Union. It reaches out to the regionally and locally elected politicians within, but also beyond, the European Union, showcasing our strong commitment to fighting racism, intolerance, hate speech, xenophobia, and discrimination. Dear colleagues, Powell Adamovich was a lifelong champion of solidarity, cooperation with civil society and fundamental rights. Diversity is a richness, not a problem he used to remind us. So our award commemorates his work, but also his dedication to democracy and to our shared European values. The Adamovic Award is a continuous reminder that the protection and promotion of freedom, solidarity and non-discrimination starts locally. This award defends fundamental rights at the local level, which sadly today are under threat in many regions and many cities of Europe. And that's why, alongside this annual award, the European Committee of the Regions has put forward another initiative supported both by the French Presidency and the Commission to promote our common European democratic values through education on a voluntary, bottom-up basis, highlighting existing projects from all over our Union, always with respect of the principle of subsidiarity. And I would like to thank Vice President Jourova for joining us today, as her presence reflects a shared understanding that together we must be the first on the front line where to protect our Union, its principles, and its values. And of course, the promotion of 
Pavel's legacy is especially important in the context of the debate on the future of Europe. Dear distinguished guests, dear colleagues, I have the great honor and pleasure to announce the first winner of the Adamovitz Prize for 2021, Henriette Recker, the mayor of the city of Cologne. Over the past 20 years, Mayor Recker has been working with courage and dedication to promote equality, solidarity and integration in her city. And she did that by granting refuge to those in need whilst fighting against intolerance. She enriched Cologne's identity and dignity. And in this regard, I would like to quote President Macron, where he referred to the legacy of Pavel Adamovich during our committee's plenary last month. Mayors are the metrics of everyday democracy, is what he said. So, dear Mayor Ecker, let me congratulate you for your strong commitment, your courage and tenacity to preserve, defend and promote our fundamental values, which, at the end, are the foundation of our society. Vice President Jurova, the floor is now yours. Thank you. Mr. President, honorable members of the European Committee of the Regions uh, and of the European Parliament, Madam Magdalena Adamovic, honorable members and uh, mayors, I sincerely thank for the opportunity to open the award ceremony today. It is with a profound sense of gratitude and respect that I recall Pavel Adamovich and his legacy, which brought us together today. I still do recall the visit with Mayor Durkevich to the grave of Mayor Adamovich in the beautiful and majestic Basilic of St. Mary in Gdańsk, last autumn, where I laid flowers and paid my respect. Pavel Adamovich will remain forever an integral part of the exceptional city of Gdańsk and its glorious history. From deep regret and sadness grows hope, hope expressed by the award bearing his name and highlighting the good work of tolerance, inclusiveness and integration that can be promoted especially by local and regional authorities. They are the key actors in making fundamental rights a reality for people on the ground. They work close to the people and are well placed to promote a culture of tolerance and openness in the everyday life of their communities. And we see from the example of Pavel Adamovich that to do this requires a lot of a lot of courage. This is something that we strongly support. We welcome the work of the network of human rights cities in this regard. They are fine examples of how cities can embed fundamental rights in their everyday work with citizens. And I see a deep interest of citizens across Europe in getting more involved. I saw it again during the lively discussions and of last week in Strasbourg in the context of the Conference of the Future of Europe, which also the President mentioned a while ago. Ladies and gentlemen, I have no doubt that the local authorities in the European Union are important actors for equality and non-discrimination as well as a vital part of the fundamental rights protection system all in the spirit of Mayor Adamovich. I am very happy that this award becomes a reality and I am honored to be a witness of the first ever award ceremony. I am particularly glad that the recipient, Madame Henriette Recker, the mayor of Cologne, embodies the principles of courage and excellence in the promotion of freedom, solidarity and equality. 
I cannot think of a better winner of this first edition of the prize. Madame Reka, congratulations. May this prize become an inspiration to lead your and our common work for the years to come. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you very much, Commissioner, for your words. And I would like to give the floor now to the Mayor of Dansk, Ms. Dulkiewicz, please. Dear Mr. President Titi Kostas, Madam Commissioner Jurova, we cannot see Chairman you, Mayor. of Board of ICORN. Mayor, we can hear you, but we cannot see you. Well, Mayor, maybe we have some difficulties here. It's okay, we can hear you. Go shall, ahead. Shall I continue? Yes. All right. Yes. All right. Um, we, are, we are here together with a um, member of the European Parliament, Magdalena Aramovic. Dear all colleagues, representatives of local and regional authorities, please let me switch to Polish because we also have um, transmission online to Polish media. Therefore, it will be better to me to speak Polish. Drodzy przyjaciele, Gdańszczanki, Gdańszczanie, wszyscy Państwo, którzy śledzicie transmisję dzisiejszej uroczystości. Choć Pan Prezydent Adamowicz jest na zdjęciu za moimi plecami, które pewnie za chwilę mam nadzieję, że zobaczycie, to jest to z jednej strony trudny dzień, emocjonalny dzień, ale wyjątkowy, wzruszający. Bo przyznanie nagrody, której patronuje Prezydent Paweł Adamowicz to prawdziwe, doniosłe wydarzenie. Nagrody o charakterze międzynarodowym, europejskim. Prezydent Paweł Adamowicz był przede wszystkim samorządowcem, ale nie można jego działania ponad 30-letniego działania dla miasta Gdańska sprowadzić tylko i wyłącznie do roli dobrego gospodarza. Umiał budować wspólnotę, Miał szacunek do ludzi i do wartości. I często jego rola wykraczała poza li tylko rolę prezydenta naszego miasta. Był osobą o szerokich horyzontach, ale zakorzenionych w wartościach, bardzo mocno wynikających z wiary chrześcijańskiej, którą bardzo dobrze umiał połączyć z wiarą w wartości europejskie, w demokrację, prawa człowieka, szacunek do drugiego, równość, ale przede wszystkim, o czym mówiła zarówno pani komisarz Jurowa, jak i pan prezydent Itikostas, w to, że różnorodność jest wielką wartością i powinniśmy o nią się troszczyć. Był po prostu Europejczykiem w każdym calu. Jego droga nie rozpoczęła się wcale od roli prezydenta miasta. Już w latach 80., a dzisiaj mówimy do Państwa z Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. Miejsca, które opamiętnia nie tylko drogę Gdańska i Polski, ale narodów europejskich do zerwania z systemem komunistycznym, stania się prawdziwymi, suwerennymi państwami w oparciu o wartości. Jego droga rozpoczęła się właśnie tu. Niedaleko stąd, w dawnej stoczni gdańskiej imienia Lenina, gdzie stoczniocy odważnie, ale z próbą dialogu, siedli z władzą komunistyczną po to, żeby bronić praw, bronić wolności słowa. To był jeden z pierwszych postulatów właśnie podczas strajku w sierpniu 1980 roku. I pan prezydent Amowicz jako młody człowiek już w latach 80. był zaangażowany właśnie w opozycję demokratyczną po stronie wartości. Później w latach 90. budował podstawy samorządności. Budował podstawy samorządności wierząc w moc edukacji wzajemnej edukacji, ale też czerpania dobrych wzorców o tych, którzy umieją pewne rzeczy robić lepiej. Ale wierzył też w to, że naszą misją, misją Gdańszczan, misją Polaków jest także troska o wolność i demokrację u naszych wschodnich sąsiadów. Darzył wielką miłością 
Litwinów, Białorusinów. Myślę, że dzisiaj byłby bardzo zatroskany o, la, o los Ukrainy, bo wierzył, że zgodnie z ideą Jerzego Giedrojcia jest wspólne bezpieczeństwo, nie tylko bezpieczeństwo Polski, Białorusi czy, czy Litwy, ale wspólne bezpieczeństwo Europy. Cieszył się w, z wstąpienia Rzeczpospolitej Polski w 1999 roku do NATO, w 2004 do wspólnoty państw europejskich, ale nieustająco wierzył w moc edukacji, edukacji samego siebie, był osobą, która nieustająco wierzyła w to, że trzeba się doskonalić, ale także edukacji dzieci, młodzieży, wszystkich obywateli. Wierzył, że to nauka i wiedza i wzajemne poznanie może zmienić nas na lepsze. Dlatego jestem bardzo szczęśliwa, że wspólnie z Komitetem Regionów i Akornem miasto Gdańsk może być patronem nagrody Pawła Adamowicza. Cieszę się bardzo, że to jest trwały ślad. Trwały ślad, który będzie trwalszy niż pomnik ze Spiżu. Właśnie nagroda promująca takie postawy. Dlatego pani burmistrz Henriette Reker jest właśnie osobą, która swoją odwagą i prawą postawą dowodzi, że nawet najwyższa ofiara, ofiara poświęcenia zdrowia jest warta tego, żeby stać po stronie wartości. I na koniec wierzę, że pan prezydent Paul Adamowicz bardzo by chciał, żeby emocje, smutek, które wywołała jego śmierć, żebyśmy przekuli na konsekwentne, codzienne działanie. Działanie czyniące dobro dla bliźniego, małe uczynki, gesty, uśmiech, dobre słowo, które po tysiąc krot, tysiąc krot powtarzane przeleją szale dobra właśnie na dobrą stronę. Henriette Reke, burmistrz Kolonii, pierwsza laureatka Nagrody Pawła Adamowicza swoją konsekwencją właśnie w czynieniu dobra na rzecz wspólnoty mieszkańców Kolonii, ale także nas, Europejczyków, dowodzi tego, że przeciwstawianie się nietolerancji i nienawiści jest właśnie takim czynieniem dobra. Dziękuję bardzo. Thank you very much, Mayor. I would like to give the floor now to Mr. Chris Gribble, the Chair of the International Cities of Refuge Network, ICORN. You have the floor. Thank you so much indeed. Thank you um, for welcoming me to this event. Dear Presidents, Honourable Members of the European Parliament, Honourable Commissioners, Ms. Adamovich and Mayor Reka gathered here today. It is my immense honour to be a part of this ceremony, to bestow the first Mayor Pavel Adamovich Award in partnership with the City of Gdansk and the Committee of the Regions and ICORN, the International Cities of Refuge Network. Our vision at the International Cities of Refuge Network is to improve the conditions for freedom of speech worldwide by enabling a global network of cities to provide safe havens for persecuted writers and artists working together to advance freedom of expression defend democratic values and support international solidarity. It is no accident that cities, together in a network, form the locus of and the motivation for ICORN's efforts. Salman Rushdie and Jacques Derrida were two of the founders of the ICORN movement, and they located in the idea and the reality of the modern city, the very powers that Mayor Pavel Adamovich himself championed so bravely in Gdansk. Derrida asked us, if the name and identity of a city still has meaning, could it, when dealing with the questions of hospitality and refuge, elevate itself above the nation states, or at least free itself from them in order to be a free city? We have found time and again that our growing network of cities, there are 75 of us and growing, have answered this question affirmatively, working both with and sometimes against nation states to offer long-term temporary shelter to those at risk as a direct consequence of their creative activities. The city of Gdansk joined ICORN at an official ceremony in 2017, and Mayor Adamovich stated at that ceremony that Gdansk is a city of solidarity, not only in ideas, but above all in real activities, echoing the words of the previous speaker, the mayor of Gdansk. This is a message that holds true for all of the cities in our network, large and small, European and non-European three very short stories of how cities play a role in achieving our mission. 
Gdansk itself followed in the city in the footsteps of Krakow, which is the first icon city in Poland, which has supported six writers over the last 10 or 12 years, stands proud as an LGBTQI-friendly city in opposition to prevailing laws in other parts of the country. Pittsburgh in America, the United States, started with one single place of shelter initiated by a group of city art of artists and activists led by Henry Reese and Diane Samuels, and now the Pittsburgh City of Asylum organization has a whole street of houses for artists and their families, and their city is a beacon on the global stage as a champion of freedom of expression. And Paris joined our network in 2011, and when we held a three-day event there in 2016, Mayor Anne Hidalgo at the Hotel de Ville recognised that throughout the 20th century, in her words, the city of Paris has been host to exiles from around the world. For intellectuals and artists, values of human rights and freedom of expression is at the core of the international strategy of our city. Being part of an icon, being part of icon hosting writers, journalists and artists at risk, is a very concrete and an important symbolic fulfillment of our commitment. I should also finally mention that in Scandinavia and Norway and Sweden in particular, the Icorn City movement is so accepted and valued that the state in both countries now supports the cities, funding our secretariat in Stavanger to deliver our mission at a time when it has never been more needed. And it is a huge collective effort. Each of our cities in the network contributes in addition to approximately 50 to 70 thousand euros per annum to support the artist and their families, staffing support, social support, creative networks, support that starts at the top of the city and at the bottom of the city, from the mayors and political leaders at one end marshalling um, vital support and resources, to the civic organisations and individuals and communities delivering daily care and support to the artists and the writers. Mayor Adamovich exemplified the centrality of the role of political and personal leadership in his city. And for this reason, we are delighted that the first award in his name goes to the mayor of Cologne, Henriette Reka. Mayor Adamovich noted when he signed Gdansk's ICORN membership that the term freedom of culture is an idea we have believed in for many years. In this connection, I believe that the cooperation with the ICORN network and the granting of shelter to writers in Gdansk through that, residents can have positive influence on shaping the development of culture in our city. And we believe this too. Cities are shaped by their people and in turn shape new generations of their people. Mayor Reka is doing this work in Cologne in the same way that Mayor Adamovich did in Gdansk. And we hope that the ICORN network can offer many more cities in Europe the chance to enrich their civic, political and artistic lives by joining our network and ensuring that the stories of resistance and freedom our artists and writers bring with them are shared and preserved. Thank you, President, Vice President, Mayors and Ms. Adamovich, and also to the Belarusian artist and activist Legia Petrolka, who provided the artwork for this award. Thank you. Thank you very much, Ms. Adamovich. It is an honor to welcome you once more in our house. The floor is now yours. We cannot see you. Szanowny panie przewodniczący. One moment, please. Już mi widać? Can you see? Okay. Hello. Uh, szanowna pani przewodnicząca, uh, szanowna pani Henrietta Rekner, laureatko nagrody Pawła Adamowicza. Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowna Pani Komisarz, Szanowna Pani Prezydent Gdańska, Szanowni Członkowie Komitetu ICORN, Drodzy Przyjaciele. Serdecznie gratuluję Pani Burmistrz Kolonii, Pani Henriette Reker, pierwszej laureatce nagrody Pawła Adamowicza. Mimo, że jest to dla mnie trudny czas, ze względu na trzecią rocznicę śmierci Pawła i rozpoczynający się proces jego mordercy. Mimo to wszystko dziś cieszę się podwójnie. Po pierwsze dlatego, że nagroda Pawła Adamowicza będzie promowała prawa człowieka, wartości europejskie, dla których, które dla Pawła były sednem jego społecznej działalności i politycznej aktywności od samego początku do tragicznego końca. Po drugie, jest to nagroda cykliczna, a pierwsza jej laureatka 
pani Henriette Reckner, jak i wszyscy inni nominowani w tej pierwszej edycji, zawieszają poprzeczkę niesłychanie wysoko kolejnym nominowanym i laureatom. To właściwy moment, aby z całego serca, abym z całego serca podziękowała wszystkim zaangażowanym w ustanowienie tej nagrody. ICORN, Komitetowi Regionów i Miastu Gdańsk. Łączy nas głębokie zrozumienie tego, co jest najważniejsze dla naszej demokracji i europejskiej przyszłości. Paweł to wiedział i my to wiemy, że najważniejsze są moce fundamenty demokracji. Najważniejsze są prawa człowieka, bezwarunkowa równość i poszanowanie godności tego człowieka. Otwartość moc wszystkim potrzebującym ludziom, w tym imigrantom i uchodźcom. My wszyscy popełniliśmy jednak błąd. Błąd brzemienny w skutkach. Błąd, który bezwzględnie wykorzystują antydemokraci i autokratyczni populiści na całym świecie. Nieroztropnie uznaliśmy, że fundamentalne wartości to nasze trwałe DNA, że po tak wielu tragicznych wydarzeniach i doświadczeniach totalitaryzmów, wojen, nasze społeczeństwa na zawsze uodporniło się na nienawiść i na politykę opartą na dyskryminowaniu kolejnych grup ludzi. Mniej lub bardziej świadomie zbyt często postępowaliśmy tak, ja byśmy byli pewni, że demokracja sama się obroni. Wydawało nam się, że jeśli nie trzeba jakoś że demokracji nie trzeba jakoś specjalnie tłumaczyć, że demokratyczne wartości są tak oczywiste, że nie musimy ich precyzować, że kiedyś ustalone bezpieczniki demokracji wystarczą również dziś w świecie internetu i błyskawicznej informacji. Dziś już wiemy, że byliśmy naiwni. Tę naszą naiwność bezwzględnie wykorzystują wszelkiej maści antydemokraci. Ich bronią jest odwracanie znaczeń najważniejszych dla demokracji pojęć. Ich bronią jest postprawda i manipulacja i mowa nienawiści. A ich celem jest dezawołowanie ośmieszanie tych właśnie wartości, które zbyt łatwo, nawet naiwnie uznaliśmy za niewzruszalne. Antydemokraci wiedzą, że z takim mozołem budowany gmach demokracji najłatwiej jest zburzyć uderzają w jego fundamenty, a więc w demokratyczne wartości. Mam nadzieję, że tak w tym roku, jak i w przyszłości, Nagroda Pawła Adamowicza by nam przypominała, że linię obrony demokracji musimy stawiać tam, gdzie właśnie antydemokraci uderzają. Dlatego jeżeli chcemy demokrację obronić, musimy jasno i mocno bronić każdego prawa, prawa każdego człowieka do równości i godności, do życia w wolności. Jeżeli nie obronimy tych wartości, ponownie rozpanoszy się nacjonalizm, ksenofobia i wykluczenie kolejnych grup. Na końcu tej drogi zawsze jest konflikt kinetyczny, zbrojny. Na końcu znów będą ofiary. Dlatego nagroda Pawła Adamowicza będzie tak ważna. Jedno oddaje to zdanie. This award will serve as a reminder that there is no room for intolerance and hate our society and that no one can take away the freedoms enshrined in the EU Charter of Fundamental Rights. Warunkiem koniecznym, żeby społeczeństwo osiągnęło sukces, jest jego różnorodność, a wymaga równego traktowania i szacunku dla każdego człowieka. Mówi o tym maksyma Unii Europejskiej, zjednoczeni w różnorodności. Rozumiał to Paweł, który otwierając Marsz Równości powiedział słowa, o których wspomniał już pan przewodniczący Komitetu Regionów. Przypomnę, różnorodność, różnorodność jest bogactwem, nie jest problemem. Życie wsobne nic nie daje. Dopiero spotkanie 
z inną kulturą, z odmiennością czyni nas bogatszymi. Popatrzmy na historię tych miast, tych regionów i tych krajów, które osiągnęły sukces. Ich cechą szczególną jest szacunek do różnorodności, otwartość i tolerancja, bo to one napędzają gospodarkę, kulturę, naukę czy też bogactwo kulinarne. Gdańsk do takich miast bez wątpienia należy. Musimy nauczyć się o tych korzyściach płynących z różnorodności opowiadać i pokazywać je w życiu codziennym, tak jak robił to Paweł. Na demagogię strachu przed różnorodnością, przed imiantami i uchodźcami niech lekarstwem będą przykłady z życia. I tu słowa, wielkie słowa uznania dla organizacji ICORN. Na koniec wrócę do największego zagrożenia dla demokracji, do którego, jak już powiedziałam, sami dopuściliśmy. Całkowicie oddaliśmy antydemokratom pole definiowania nowo, na nowo najważniejszych dla demokracji pojść. Budowanie jakiejś pokrętnej aksjologii z odwróconych zdarzeń. Bez większego oporu mogli zbudować negatywne skojarzenia z demokracją liberalną, prawo człowieka, nazwali lewactwem, wolne media to dla nich wróg rządu, rząd partyjny to dla nich państwo, wyroki sądów i donałów to samowola władzy sądowniczej, a różnorodność jest wrogiem patriotyzmu. Raz jeszcze gratuluję pani burmistrz Henriette Recker, a my wszyscy pamiętajmy i pokazujmy to naszą pracą na co dzień, że bez współpracy nie ma ani społecznego, ani gospodarczego rozwoju, nie ma dobrobytu, a współpracy nie ma bez zaufania i szacunku do siebie nawzajem, do każdego człowieka. Tak żył Paweł i takie postawy promuje ta nagroda. Dziękuję bardzo. Thank you. Thank you very much, Mr. Damowicz. And um, on behalf of the European Committee of Regions and all of our members, I want you to know that we will never forget, never forget the work of Mayor Adamowicz and uh, his contribution to our values and democracy in Europe. Let us now please uh, watch a video on our first laureate. proud to be chosen for this special award. I would like everyone out there to know, violence never was and never will be a solution. So let us all stand together for peace, for open dialogue. Thank you very much. Thank you very much. Uh, and now I would like to give the floor to Mark Spaisch, the president of the award jury. Mark, the floor is yours. Dear Mr. President, dear Ms. Com Commissioner, uh, dear Ms. Adamovic, uh, dear Alexander Dulkiewicz, um, dear Mr. Gribble, and for allen auch liebe Frau Reka, Distinguished guests, members of the European Committee of the Regions, ladies and gentlemen, thank you for inviting me to join you on this important day in the promotion of freedom and tolerance in Europe and beyond. I have to say that it was a great privilege to chair the jury for the first edition of the Mayor Pavel Adamovich Award. I would first of all like to thank my fellow members of the award jury 
and the evaluation committee plus the award secretariat and the staff at the committee of the regions the city of gdansk and icon for all their hard work in making this award possible we received a wide range of nominations for individuals and organizations, each of whom displayed courage and commitment to their causes, in keeping with the values that Pavel Adamovich demonstrated whilst a mayor of Gdansk. I would like to congratulate all those who were nominated for the award and thank everyone who took the time to submit the nominations. However, as always, there can only be one award laureate, and I'm very delighted that this year uh, the jury decided to give the award to Henriette Reka, the Lord Mayor of Cologne in Germany, and I have to say in my region, North Rhine-Westphalia. Lord Mayor Reka was chosen for her extraordinary dedication and work in promoting tolerance, inclusiveness, integration and non-discrimination of citizens with a migrant background in her city and for fighting hate speech and xenophobia through the various policies and practices that she has implemented with Lord Mayor, which have won her admiration and support in Germany and beyond. Cologne is the biggest city of my home region, North Rhine-Westphalia. It's a truly European city with a long history of welcoming people from around the world. It has a population of around 1 million people, over 400,000 of whom come from a migrant background, with 184 nations represented amongst its inhabitants. As the first female Lord Mayor of the city, the challenges Ms. Reka faced in promoting greater integration and tolerance were enormous as her efforts stirred deep-rooted xenophobia amongst a very small but very vocal minority. Indeed, whilst campaigning to be Lord Mayor, she was brutally attacked by a xenophobic extremist and was very lucky to survive after spending a long period in intensive care. The fact that, as the Lord Mayor, she kept pursuing these policies after the near-fatal assault opposing the politics of hate with concrete measures, defending and safeguarding diversity, solidarity and integration as integral components of Cologne's identity is testament to her character and her determination. The number of policies and programs developed under Lord Mayor Reka's leadership is impressive and provided the tools to develop strong social cohesion amongst its diverse population. These activities included setting up an office for the prevention and reduction of intolerance, discrimination and exclusion, and establishing another office for integration and diversity in relation to vulnerable people, people with disabilities, the LGBTIQ plus community and migrants. She also oversaw the creation of programs and projects around the accommodation of migrants and refugees and supported the activities of NGOs monitoring and fighting against racism and discrimination and supporting affected communities. And she also put in place politics, policies to tackle inequalities in education and promote tolerance and intercultural understanding. These policies have directly benefited all citizens of Cologne and especially the 6,000 refugees the city hosts. As the first female Lord Mayor of the city of Cologne and a proud representative and proponent of the integration of its citizens, no matter of their origin, culture or religion, Henriette Reka has consistently displayed and put into practice the values and tenacity that are completely in line with those of Pavel Adamovich. We are proud to have her as the first re recipient of the Mayor Pavel Adamovich Award in recognition of her personal and political commitment, her courage and determination to preserve, defend and promote the awards and Europe's fundamental values. Thank you very much. Thank you very much, Mark.
Uh, Mayor Ecker, uh, congratulations uh, for your award, for this award day. It is uh, an honor to welcome you to our house and uh, I give you the floor. Ja, sehr geehrte Vizekommissionspräsidentin Vera Jourova, sehr geehrte Frau Adamovic, sehr geehrter Präsident des Internationalen Netzwerks der Städte der Zukunft, lieber Chris Gribble, sehr geehrter Herr Präsident des Ausschusses der Religionen Apostolos Zikosas, sehr geehrte Juryvorsitzende Marc Speich, verehrte Kollegin, liebe Oberbürgermeisterin Dulkiewicz, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Jury, der Mut, für die eigenen Werte einzustehen, auch wenn es Widerstand gibt, der Mut, die Solidarität zu Minoritäten auszusprechen, Ausgrenzung und Hass entgegenzutreten und den Dialog mit denen zu suchen, die sich verschlossen haben, statt sich der Vielfalt zu öffnen. Diesen Mut besaß Pavel Adamowitsch. Es hat mich sehr betroffen gemacht als ich vom Tod von Pavel Adamowitsch erfahren habe. Ich habe an seine Stadt und an alle, dieser, für die dieser Mann viel bedeutet hat, gedacht, vor allem an seine Familie und an seine Weggefährten. Sie hatten damals und sie haben bis heute mein tief empfundenes Mitgefühl. Und auch wenn ich mit meinen ersten Gedanken bei den Angehörigen war, so hat mich damals auch die Art der Tat und ihr Hintergrund tief erschüttert. Es ist bedauerlich, dass wir in einer Welt leben, in der das Einstehen für den Zusammenhalt, für Diversität und pluralistische Gesellschaften zu lebensbedrohlichen, ich muss es leider so deutlich sagen, zu tödlichen Konsequenzen führen kann. Es gab eine Zeit, in der Andersartigkeit oder jüdische Herkunft in Deutschland den Verlust des eigenen Lebens bedeuten konnte. Es gab Zeiten überall auf der Welt, in denen die Zugehörigkeit zu einer Ethnie über das eigene Schicksal entschieden hat. Aber dass wir auch heute noch in einer Zeit leben, in der sowohl der Hass als auch die Fremdenfeindlichkeit so stark sind, dass sie Todesopfer fordern, das zu sehen, kostet all jene, die für den Pluralismus einstehen, jedes Mal viel Kraft. Auch ein Stück Hoffnung und der Mut soll uns genommen werden. Gewalt kann man und konnte man nie mit Gewalt beenden. Widerstand kann und darf nicht so geschehen, dass er unwiderrufliche Tribute von Familien, Angehörigen, Freunden und Gesellschaften fordert. Unsere Antwort auf solch mittelalterliche Gewaltsymbolik, auf das öffentliche Hinrichten eines prominenten und engagierten Verfechters der Vielfalt, kann doch nur lauten, wir werden nicht hassen, wir werden nicht hetzen. Wir lassen uns nicht einschüchtern, einschüchtern durch solche Drohungen. Wir nehmen sie zum Anlass, um uns noch ambitionierter für den Erhalt von multikulturellem und diversen Frieden in Europa einzusetzen. Aus persönlicher Erfahrung, meine verehrten Damen und Herren, darf ich Ihnen sagen, dass mich sehr betrifft, dass Pavel Adamowitsch im Gegensatz zu mir keine Chance hatte, um sein Leben zu kämpfen und nach dem Anschlag mit noch größerer Energie für seine Werte und Überzeugung einzustehen. Ich darf Ihnen aber auch versichern, dass ich fest davon überzeugt bin, dass viele unter den heute hier Anwesenden, aber auch unter den zugeschalteten Zuschauerinnen und Zuschauern und Gästen sind, die das Erbe von Pavel Adamowitsch würdig fortführen, die für ihn den Weg weitergehen, den er sich von Herzen gewünscht hätte. Es liegt an uns allen, den Frieden in Europa sei es der Frieden zwischen Nationen, aber auch innerhalb unserer eigenen Landesgrenzen zu wahren. Die Kommunen auf der ganzen Welt sind es, die hierbei eine ganz entscheidende Schlüsselrolle übernehmen. Und so bedanke ich mich heute sehr herzlich für diese Auszeichnung, mit diesem ganz besonderen Award. Ich nehme ihn stellvertretend für alle Kölnerinnen und Kölner entgegen, die sich in unserer Stadt für Vielfalt, Weltoffenheit und Zusammenhalt engagieren. Wir rücken kein Millimeter nach rechts. Denn die Vielfalt gehört in der multikulturellen Handelsstadt am Rhein, in unserem schönen Köln, seit 2000 Jahren mehr als zum guten Ton. Sie gehört zu unserer DNA. Sie ist unser Markenzeichen, unsere Botschaft an eine globalisierte Welt. Vielen Dank 
An Sie alle vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Thank you, Mayor, and again, congratulations. Now, I would like to open the floor for our members. Uh, and I would start with Mr. Geblevich from the EPP. Orgut, you have the floor. Ms. Dranyanin from the APP, please. Uh, thank you and uh, hello to all uh, members and guests. Today is an important day in our democratic Europe. Uh, when with this award ceremony, we jointly stand up and honor the persons who have paid with their freedom, their security and sometimes lives so that we all can live in a Europe that stands for human rights, democracy, freedom and equality. There are forces that want to undermine our democratic strong Europe values by threatening, intimidating and humiliating our elected representatives and even their families. These attacks are carried out through fake news, rumors, threats, and hate attacks that unfortunately has become more violent and physical as in Mr. Adamovich's case. He paid with his life and his family has lost a family member and they have to live with this internal pain. He was a really true democracy warrior, I would say, a defender who lived by our values, as mentioned here today, solidarity, democracy, fundamental rights and inclusions. This attack is unacceptable and therefore this ceremony is a starting point in our fight against undemocratic forces. There is a unity and power across all party lines to stand up and defend our values and freedom. I'm very proud and pleased with the work and the reasoning that has been put forward in the jury and with uh, also that have jointly come to our first appointment of this honorable award. I would like to thank everyone who supported the development of this award, supports it in the future and also contributed to the work. I would also like to congratulate and express a great gratitude to Miss Henriette Raker, the mayor of Cologne, who is a bearer of the values that Mr. Adamovich and we all stand for, and he defended to his last breath. So thank you and congratulations from all of us, Miss Raker. Thank you. Thank you, Jelena. Uh, I think Mr. Geblevich now is uh, available. Dear Commissioner, uh, dear Magdalena, dear Mayor, um, it is a really great honor uh, for me as a president of the EPP uh, group to which Pavel belongs and as uh, his friend to participate in the award ceremony and see that his legacy is alive, uh, that we continue promoting his work by nominating today the first laureate of the Pavel Adamovich Award, Mayor of Cologne, Henriette Recker. The Pavel's courage and determination to fight intolerance, uh, radicalization and hate speech, as well as perseverance and dedication to promote democracy, solidarity, freedom, uh, equal opportunities uh, and fundamental rights are the examples for all of us to follow. Dear Candiette, we've just heard what concrete projects you run in your city, your extraordinary work in, the, in Cologne, your courage and your excellence in promoting the values for which Pavel died, uh, such as freedom, solidarity, diversity uh, or equality are also for us the examples to follow. Today's award recognizes uh, the dedication 
to those that are the most vulnerable and uh, in need and your determination to create an open, inclusive and peaceful society. Congratulations on uh, winning uh, the award. I wish you all the best in the future uh, and the worst. Thank you very much. Thank you very much, Orge. Monsieur Rouillon, the PES group, please. Ole. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, au nom du groupe socialiste du Comité européen des régions, je tiens tout d'abord à féliciter avec beaucoup d'émotion Henriette Recker, maire de Cologne, pour avoir remporté le prix Adamovic, elle-même victime d'un attentat au couteau dans sa ville pour ses positions en faveur de l'intégration des migrants. Permettez-moi également de féliciter le Comité européen des régions qui rend hommage au courage et au sacrifice de notre collègue Pavel Adamovic. Rappelons toujours la nécessité d'être vigilant face au racisme, à la xénophobie et à toute forme d'intolérance et de discrimination. Ce prix est aussi la reconnaissance de nous, de nombreuses collectivités territoriales qui mènent à travers l'Europe un projet global d'intégration. Avec le même courage, citons par exemple l'alliance des CEF Airbors, qui est un réseau de villes et de municipalités prônant une répartition juste des réfugiés et des migrants dans l'Union européenne. 33 villes européennes sont engagées en faveur des valeurs humanitaires et de l'accueil volontaire des réfugiés. Voici un bon exemple de ce que devrait impliquer le projet d'intégration européenne. Mais la défense et la promotion de la liberté, de la solidarité, de l'égalité et de la non-discrimination ne doivent pas être qu'une qu question de courage. Dans l'Union européenne, où l'humanisme et l'état de droit sont, les, sont dans les traités fondateurs, il est tout simplement inacceptable que les élus risquent, voire perdent leur vie en défendant nos valeurs fondatrices. En tant qu'élus locaux et régionaux, nous sommes trop souvent confrontés à de telles situations d'agression physique. Nous avons besoin de règles claires au niveau européen pour lutter contre la diffusion de la haine et de la désinformation qui constituent toutes deux des formes de violence extrêmement pernicieuses. La contestation radicale des mesures liées à la, vac à la vaccination contre la Covid-19 est la toute dernière cause qui rassemble les extrémistes et les complotistes autour de discours de violence et de haine. À l'heure actuelle, il n'existe aucune base juridique européenne permettant d'ériger en infraction pénale les discours et les crimes de haine. C'est pourquoi nous espérons que le Conseil des ministres de l'Union européenne approuvera rapidement la proposition de la Commission européenne visant à étendre la liste des crimes de l'Union européenne relative aux discours et crimes haineux. Les discours et crimes de haine remplissent tous les critères établis par l'article 83 du traité et affaiblissent nos démocraties. Nous avons, nous avons besoin en urgence de règles communes minimales sur la manière de définir les infractions pénales et les sanctions applicables dans tous les pays membres de l'Union. Enfin, dernière considération. Une formation dans l'éducation, comme l'a dit Madame Adamovitch, une formation à l'éducation aux médias et au numérique et un travail de sensibilisation peuvent, peuvent rendre plus résilients les citoyens face à la désinformation. En tant qu'élus territoriaux, en tant que maire, président de région, nous devons donc nous assurer que cette formation soit à la portée de tous pour contrer la polarisation des débats et la haine. Nous savons que notre collègue maire de Cologne relève ce défi au quotidien dans sa ville. Ce prix Pavel Adamovic donne un sens au défi relevé au quotidien par notre collègue Henriette Recker, maire de Cologne. Pavel Adamovic restera toujours dans nos mémoires. Faisons de ce prix le point de départ d'une Europe apaisée, plus tolérante, plus solidaire. Merci de votre attention. Merci. Mrs. Finney from the Renew You Europe Group, please. Thank you, President. And I too would like to welcome all of our distinguished guests, particularly Magdalena Adamovic. On days like this, we are all reminded of the fragility of human life, and it's hard to find words that truly convey how vulnerable we all feel, but also how that vulnerability pushes us to strive for better. Um, I would like to quote Pavel Adamovich today in saying, 
Responsible patriotism is to look for what is common, what unites and does not divide, reconciliation, not revenge. That is why in public life, we call for priority of law, not strength, trust, not hostility, truth, not lies. These words in their, simplici in their simplicity should serve as a mantra to all of us. Those of us who are fortunate enough to hold positions of power and influence have an obligation to not only respect, but also, also to represent all of our citizens, most importantly, those who are in minorities and those who are marginalized. Pavel Adamovich embodies this sentiment, particularly in his work on LGBT rights. He recognized that his Christian values were compatible with the values of the LGBT movement, and that in fact, his Christian values of love and tolerance could empower his support for the movement. His legacy will live on through the lives that he reached and changed. And through this award, his name will forever be associated with those values of inclusivity, tolerance and respect. In an increasingly polarized world, it is not always easy to stand up for those who have no voice. Unfortunately, as, our, as Mayor Recker has mentioned, standing up carries a risk. And so it is important that when people do stand up, that we recognize their bravery and we celebrate them. The award to Henrietta Recker today is not only our way of recognizing her commitment against great risk, to the values held so dear by Pavel Adamovich, but it is also our way of showing that we stand with her. We often speak in this chamber of the change that can be achieved at local level. Henrietta Ricker's work to break down barriers on integration and non-discrimination of migrants and in fighting hate speech and xenophobia serve as a beacon of what that change can look like. Congratulations, Mayor Recker, on this award, which you truly deserve. Thank you. Thank you very much, Mr. Ortil from the ECR, please. Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, witam wszystkich w imieniu Grupy EKR. Trzy lata temu wszyscy z niedowierzaniem i z bólem przyjęliśmy smutną wiadomość o śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Składając kondolencje rodzinie, bliskim, współpracownikom oraz mieszkańcom Gdańska napisałem wówczas, że żadne słowa nie są w stanie ukoić bólu po takiej nagłej, niespodziewanej, niezrozumiałej stracie. Tragedia, do jakiej doszło w Gdańsku, nie powinna się nigdy wydarzyć. Trzeba też pamiętać, że kilka lat przed zabójstwem Pawła Adamowicza doszło do podobnego haniebnego morderstwa, kiedy do łódzkiego biura wtargnął uzbrojony mężczyzna i zastrzelił ówczesnego asystenta europosła, dzisiaj komisarza Janusza Wojciechowskiego. To wydarzenie powinno być dla nas wtedy sygnałem ostrzegawczym, który zapobiegałby wydarzeniom mającym miejscu w Gdańsku. Nie możemy się godzić na agresję i przemoc w życiu publicznym. Ludzkie życie jest największą, najcenniejszą wartością, którą należy zawsze chronić. W świętej pamięci Paweł Adamowicz swoje życie poświęcił sprawom małej ojczyzny, czyli Gdańskowi. Zrobił wiele dla miasta i jeszcze mógł więcej zrobić, gdyby nie jego przedczesna śmierć. Ja chciałbym przypomnieć, że był aktywnym członkiem Komitetu Regionu i w naszej instytucji, szczególnie Bliskie mu były sprawy związane z partnerstwem wschodnim. Pogłębianie współpracy na szczeblu samorządowym z naszymi wschodnimi sąsiadami, przede wszystkim Ukrainą, a także Gruzją, Armenią, jest to idea, którą powinniśmy stale podtrzymywać. Ta idea ma też szczególne znaczenie na początku roku obecnego. W momencie historycznym jesteśmy, gdyż Krem próbuje przemodelować strefę wpływu w Europie i po raz kolejny gromadzi wojska na granicy z Ukrainą. Powinniśmy upominać się w sposób szczególny o Unię Solidarną z naszymi, o Unię Europejską Solidarną z jej sąsiadami. Jestem przekonany, że taki kierunek działań z Ukrainą wspierają też obecne władze Gdańska, pani prezydent, jako swoiści spadkobiercy idei, jakie wyznawał świętej pamięci prezydent Adamowicz. Bardzo serdecznie gratuluję i życzę powodzenia pani burmistrz Henrycie Reker jako pierwszej laureatce nagrody imieniem świętej pamięci Pawła Adamowicza. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę.
Thank you, Mr. Rotil. Mr. McCarthy, please, from the EA Group. Yeah, thanks, Mr. President. Um, dear distinguished um, guests, dear colleagues, um, democracy, in short, is hard work. Um, in democratic societies, it's more about it's more than just having elections. It's it's more than just voting. It's it's more than just a simple majority rule. Um, democracy is something that lives in a population and um, that grows if it's taken care of. And in a way, citizens never get a day off from working through democratic concepts, being citizens and working at being citizens. Uh, and like the namesake of this award, the inaugural laureate uh, of the first um, Mayor Adamovich uh, Award embodies many democratic virtues. Uh, Mayor Rika has shown that she is willing to stand for democratic virtues. Uh, and like Mayor Adamovich, Mayor Riker has faced violence for doing so. And with this award, we recognize above all the value she stands for while we draw lessons from the dark acts of violence that have tried to overshadow, uh, overshadow um, those values. They tried, but did not succeed. Mayors and local politicians uh, do much work um, that needs to be done to maintain a healthy democracy. The decisions they make or carry out have an effect uh, in their direct uh, democratic environment. And um, they are a crucial part of the storyboard they defend as they know what citizens and communities need. I congratulate sincerely Mayor Riker on her award and I admire the leadership she shows in the city of Cologne. Uh, this is not an easy period for democratic minded um, people. I'm also very proud that one of the leaders of my own city of Cork's Twin Cities um, is being honoured. Um, with so many pressures on our freedoms, um, it takes leaders like Mayor Riker to navigate the obstacles thrown in the course of society. And this award does send out a signal that it's okay to defend and champion democratic values. And ultimately, this award will inspire other leaders to step up, whether that be in political or in civil society. And we need more people to step up and bring the democratic story forward. We need champions of what could be described as lighthouses in the democratic landscape. Um, Congratulations, Mayor Riker, on this award, and my very best wishes um, going forward in your work. Thank you very much, Kieran. Uh, Ms. Radilainen from the Greens, please, now. Arvoisa puheenjohtaja ja hyvät kollegat, arvoisa pormestari Henrietta Reeker, lämpimät onnittelut vihreiden puolesta. Arvostamme tätä palkintoa suuresti ja Arvostamme työtänne kaupunkinne avaamiseksi kaikille asukkaille yhdenvertaiseksi, hyväksyväksi ja erilaisuutta vaalivaksi. Olette inspiroiva esimerkki paikallishallinnoille siitä, miten kaupungin identiteetti voi olla sellainen, joka toivottaa kaikki tervetulleeksi. Silloin kun työ kaupungin arvojen eteen on kaikkein vaikeinta, se on ehkä kaikkein tärkeintä, niin kuin tämän palkinnon kohdalla tänään voimme ajatella. Tämä palkinto edustaa nähdäkseni sitä tinkimättömyyttä ja antakoon sinun esimerkkisi ja Pavel Adamovicin perintö Euroopalle voimaa tässä asiassa. Voimaa työskennellä määrätietoisesti niitä liikkeitä ja arvoja kohtaan, jotka pyrkivät pienentämään, hiljentämään ja riisumaan ihmisiä oikeuksista väkivaltaan. Kuten Magdalena Adamovic viisaasti totesi aiemmin, demokratia ei puolusta itseään. Yhteiskuntamme inhottavimmat ilmiöt kukoistavat nykyään myös verkossa. Meidän pitää tarttua verkkohäirintään ja verkkoväkivaltaan, joka aiheuttaa sekä psyykkisiä että fyysisiä haavoja sen uhreille. Vain EU-tasolla pystymme todella muuttamaan internetin turvalliseksi. Tässä kaupungit ja yhteisöt katsovat Euroopan unionia kohti. Tämän pitää muuttua, jotta me voimme paikallisesti edistää yhdenvertaisuutta vielä lisää. Mutta me jatkamme ihmisoikeuksien ja syrjimättömyyden puolustamista Pavel Adamovic muistaen. Teemme sitä toiveikkaammin, kun keskuudessamme on rohkeita ihmisiä, jotka näyttävät esimerkkiä ja pitävät arvoistaan kiinni. Kiitos teille työstänne. Thank you very much. Uh, we have now reached the end of uh our discussion on the Adamovich Award. I really want to thank all of you for participating and contributing to this very important event today during our plenary. Unfortunately, we are not in person due to the coronavirus pandemic. Uh, but uh, indeed, I really feel that this award is an award that is here to stay. It's here to stay to remind us not only of the work uh, of 
Mayor Adamovich, but also of his contribution to democracy and the values that unite us all. So thank you very much, all of you who contributed. A special thanks to Ms. Adamovich for being with us today. And of course, congratulations to Mayor Ecker for this award. Thank you again.